welcome sa School Matters with Teacher M's Tutorial. How to multiply any number by 10, 100, and 1,000 like a genius? Follow my video tutorial para malaman nyo kung paano. Multiplying any number by 10. So ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano magmultiply ng iba't ibang numero by 10. So, 256 times 10. First step is, copy 256. Then, ilagay natin sa tabi ng equals. So, 256. The next step is, count the number of zero. Kailangan nating bilangin kung ilang zero ang meron ang 10. So, makikita natin na ang 10 ay merong isang zero. So, ang gagawin natin ay i-add natin ang isang zero sa tabi ng 256. So, ayan. So, the answer is 2,560. The next example is 196 times 10. So again, first step is kailangan lang natin i-copy ang 196. Tapos, ilalagay natin sa tabi ng equals. 196. Next is count the number of 0. So ika-count natin kung ilang 0 ang meron ang 10. So 10 has 1 0. So again, i-add natin yung isang 0 sa tabi ng 196. So the answer is 1,960. Paano ba isulat ang 1,960 ng tama? Simple lang, count 3 digit from right to left, then add comma. So 1,960. Next example is 674 times 10. Again, yung first step is copy 674 and ilagay natin doon sa equals. The next step is count the number of a zero. So, ang 10 ay meron ng isang zero. So, ang gagawin natin sa isang zero ay lalagay natin sa tabi ng 674. And the answer is 6,740. Ngayon, paano naman mag-multiply ng iba't ibang numero by 100? First example, 310 times 100. So again, first step again is copy 310. Dinilagay natin sa tabi ng equals. Second step is count the number of zero. So kanina, 10 yung ika-count natin ngayon ay 100. So ilang zero meron ang 100? So makikita natin na merong two zeros ang 100. So i-add natin yung dalawang zero sa tabi ng 310. So ayan. So the answer is 31,000. Count 3 digit from right to left, then add comma. 31,000. Next example is 738 times 100. Again, copy 738. Then ilagay natin sa tabi ng equals. 738. Second step, count the number of zero. Ika-count ulit natin kung ilang zero meron ng 100. So, 100 has two zeros. Then, add the two zeros sa tabi ng 738. The answer is 73,800. Again, count three digits from right to left, then add comma. Next example is 691 times 100. 
First step again is copy 691. Dili lagay natin sa tabi ng equals 691. Second step, count the number of zero. Sika so, count ulit natin kung ilang zero meron ng 100. So 100 has two zeros. So ang gagawin natin sa dalawang zeros ay lagay natin sa tabi ng 691. So the answer is 69,100. Multiplying any number by 1,000. Paano nga ba magmultiply ng iba't ibang numero by 1,000? Hmm. So ipapakita ko sa inyo ang example. 8,179 times 1,000. Again, copy 8,179. Then, the second step is count the number of zero. So, 1,000 has three zeros. So, again, yung tatlong zero ay i-add natin sa tabi ng 8,179. So, the answer is 81,790,000. Next example is 4,189 times 1,000. Again, copy 4,189. Dinilagay natin sa tabi ng equals. Second step is count the number of zero. 1,000 has three zeros. So, ang gagawin natin sa tatlong zero ay i-add natin sa tabi ng 4,189. So, the answer is 41,890,000. Easy! Nag-gets nyo ba ang aking tutorial ngayong araw? Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-like. Subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong tutorials sa Teacher 